，知道了。马上过去增援，并通知警方。快点，留下两个人保护旅长，其他的跟我走。是是是。是老头，你没事吧？没事儿，脚上让这小子给跑了。老头啊，要我说，咱就按这条路，咱就追下去。这小毛贼他能跑哪儿去？啊？他可不是什么小毛贼，有可能是职业杀手。杀手？对了，旅长怎么样？放心，旅长没事儿。到底怎么回事？从他身手来看，这事儿应该没那么简单。胆子够大的，找到特战队的头上来了。休息吧。我见过你，你是那个建筑师，我们贺大队长的同学。你认识我？我在杂志上看过你。这么晚了，你在这儿干嘛？这是我的工厂，虽然倒闭了，难道我就不能过来看看吗？你是军人。今天我们有任务，请你赶快撤离。我只是随便到处看看而已。
，等等，中了。你是那个逃犯，钱方军同志，你是不是搞错了？我怎么可能是逃犯、啊？别动战斗，马上就进入射程之内了。什么？没有敌人混入啊？完成，上，是。
线、郑东线战车几乎全被摧毁，东南线损失惨重。CY 演习训练系统显示，蓝军装甲分队行进路线上的电磁感应雷场已被引爆。报告，猛虎旅损失坦克十三辆。报告，猛虎旅损失步战车十辆。报告，猛虎旅步战车损失八辆。报告，猛虎旅损失坦克九辆。报告，骁龙特战队牺牲战士五名，猛虎旅牺牲战士八十二名。蓝军装甲分队损失车辆和人员阵亡量超过百分之六十，宣布该单元退出演习。组长，这场战斗完全出乎预料。打得好啊！一个小小的侦察分队，竟让我的两个装甲分队自相残杀必要知道，妖怪，就怪你看到了太多。我什么情况？神神秘秘的。你联系上赵门神了吗？之前联系过，但是这段时间没有了。哎，这臭小子玩失踪啊！要不然你把具体坐标给我，我过去接应他。你什么情况呀、啊？他一个大活人还能丢了？再说了，他最多最多在演习中牺牲，啊，退出战斗，自己玩去了吗？呸呸呸！乌鸦嘴！赵猛那小子本事我知道。再说了，哎呀，行了，别泼我妈了。走吧，狼头等着他啊。
报告，出事了！又怎么了？制高点，收到。张一斌，天气挺好的呀，南军的飞机怎么也飞不起来呢？哎，你瞅见没？这天上的云彩跟撕开的棉花糖一样。哎，不出意外，这晚上戈壁上肯定刮大风。蓝军这支智老虎，他们才不敢飞呢。到时候机会就来了。哎，老头，飞机报告出来了。这两个小时。蓝军加大了直升机侦察力度，我猜测他们的飞行大队已经全部出动了。但是有一点我不明白，他们的搜索范围却越来越小了。有没有这样一种可能？如果他们猜到我们只能隐藏，不能突围的话，那他们决定缩小搜索范围，目的只有一个，要把我们逼死在这儿。如果没猜错，蓝军肯定部署了侦察兵，对可疑区域进行拉网式搜索。留给我们双方的时间啊，不多了。是，胜负就在这几个小时之内。那就只能舍居保帅，佯装一支假主力，把对方的地面侦察兵拖住拖死
，为主力潜伏或者是逃出包围圈，争取时间。我来。这样，我要十个人，再要一台背负式电台，堂堂国际侦察兵大赛的冠军，对付他们还不小菜一点。你再是冠军，你也不能否认你是我一手带起来的，让一个集团军的副处长去当诱饵，你让我这个老班长的脸往哪搁、啊？老班长，你要去算我一个，算我一个。好，他们都被招了。既然是假主力，那咱们就要做真做实。有我这个教导员在，他们想不上闹动的。哎，还有我，算我一个。还有我，还有我发现蓝军车辆向山谷方向驶来，立刻归队。收到。立即报告指挥部，我们在二号山的山口发现了肖朗引进的车辆，我们将会沿着山谷继续搜索。是。胖头，下命令吧。既然让我下命令，那说好了，谁都不准提出异议，我看谁敢。你说，这样，我带十个人从西北突围，争取跟老马会合，代号孤狼。剩下所有人，由老队长和教导员带队，从东北摸进，代号苍狼。不行，你是大队长，不能当诱饵。谁说我是做诱饵了？记住，谁要是遇到蓝军，就要尽量拖住蓝军。跟总裁，到。联系队长，询问相关情况。是。孤狼，孤狼，这里是苍狼，听到请回答。没事吧？所有人，所有人，报收，报收，快点！一、二、三、四、五。小梁，过来！孤狼，孤狼，这里是苍狼，听到请回答，听到请回答。狼头，听到请回答。孤狼，孤狼，这里是苍狼，听到请回答，听到请回答。狼头，听到请回答。狼头，我是孤狼，我是孤狼，收到请回话。过。天哥，天哥，你没事吧？你说一下你那边的情况，老班长，你们那怎么样？来过来，天哥，你们孤狼小队成功的吸引了蓝军的侦察兵，我们已经转移到他们搜索过的区域，一切按照计划进行。还有天哥，那个，啊，确定要向城镇转移吗？什么？转移到城镇？啊啊啊！天哥。我没听错吧？下一步要转移到城镇。王队长，这个计划我想了很久，如果一切顺利的话，李锦和大胆已经帮我们找好了藏身地点。天高，这是违规的，知道吗？你有没有请示过导演部啊？如果部队藏在天湖镇的话，导演部要么就不予以干涉，要么就会有新的命令。这样一来，会给我们争取一到两天的侦查时间。天高，我是担心你啊。导演部一旦判定违规，因此终止演习，你是要负责任的
，我不想眼看着你拿自己的军力前途来冒险。如果这是实战，就没有违规一说。只可惜，不能跟你们一块战斗了。蓝军已经摸上来了，你们要尽快行动。我最多给你们撑十分钟的时间。天高，那你们小心。全员注意，准备战斗，快！全部都有，目标天湖镇，出发！是。郭营长，你是不是觉得你已经打赢了？起码这一仗我打赢了。哎，咱们现在是在清理战场，那总得扬眉吐气一回吧？这也通着，肖郎现在是非死即伤，难道咱还怕他几个伤员啊？老霍，你要这么想，你就已经输了。王建加强警戒，快速通过
牲，在我这儿谁都不能牺牲。给你，给我点。有意思啊，这贺天高的兵都这样吗？你呀、啊，哎，战友，战友，你身上这套 C Y 作战系统已经失灵了，也就是说，你现在已经退出演习了。贺大队长，我感谢你交给我一个那么重要的任务。你想说什么，志谦？你发什么医生啊？狼头刚刚答应让你出去跟副队长侦查，你这是哪出啊？啊？副队长。
，我猜这个人你应该见过。你怎么知道这个歹徒？歹徒？我不但知道，还很了解他。我给大家介绍一下，此人名叫单俊，男，汉族，一九八八年一月二十四日出生，一米八零。鹅蛋脸，粗眉毛，中等身材，会说英语、西班牙语、汉语。表面身份是一名建筑师，也许他还是一名诗人。周虎，你这样做有没有考虑过后果？你想让队伍散了吗？就是散了，我也要弄清楚、问明白。周虎，这这到底怎么回事啊？周虎，那小子别犯浑啊！跟演习无关的事儿，别再说。这个人，在前天，蓝军隐藏的工厂，亲手杀死周鹏。侄子，这个单俊到底是谁呀、啊？是不是在天后镇的时候，大舅盯上了副队长，还有赵波？老头，你跟我说，你说你跟那个人没关系？你说，你跟我说赵某的死跟你没关系？是你们的队长，是你们的狼头，他什么样的人还用我解释吗？你们不了解啊！如果他贺天高对着自己的战友有什么歹念，我把眼珠子给你们挖出来。认识那个人又能怎么样啊？啊，战场上亲兄弟还有动刀动枪的时候呢，你们非要把这个贺天高的名誉给毁了吗？是因为我，他盯上了赵某。我也不知道，赵某的死是不是跟我有关。湘北啊，你的提议我想过了，不是没有这种可能。但是如果派兵去天湖镇，我怕阻力太大。你也知道。旅里上自参谋长，下到营队长，恐怕是没有人敢带兵往城里去。明白。更何况，这只是个猜测。那化妆侦查呢？湘北，你知道我这个旅长和天高那个大队长最大的区别在哪儿吗？一个是事倍功半。一个是事半功倍，我到现在才明白导演部这场演习的用意。你能明白我的意思吗？这是一场思想之战，也是一场观念之战。和平年代之久，我们自己跟自己必有此战，方能强军。想想，我这个旅长虽然能。执兵处事，令行禁止。但是，战士们的临战状态，岂能是我这个旅长一两句口号、三五道命令，说变就能改变的
闭军梦下，新城府，屈子江边，有毒性。写好呢，是没写好呢，还是没有想好给不给我看？这都是一些司空见惯的错误。嗯，您既然知道病灶所在，那这份报告也就没什么意义了。不过，无论如何，我还是有信心打赢这场演习。是没有意义，还是怕我看到什么？嘴沟子雷区只过了半截，警长，有没有这事？报告旅长，当时，当时因为那个天气原因，那有没有这事？有。金连文同志，请你离会。其他各营各队的问题，你们自己心里都清楚。如果再出现三心二意、敷衍了事的做法。先生，我是不是应该去分一下？不过，我觉得也没有必要。他死了，自然由你接替他的位置，对我们来说也是一样的，对吧，单先生？我只做我自己的事情，你们要做什么，和我没有关系。君儿，刚刚我跟老鬼已经跟黑宝小姐谈过了，只要我闭嘴。我想，是不是有什么误会？这位鬼先生，刚刚声称代表你和我们见面。照我现在的情绪啊，我们要想活着离开这里，也只能跟他们合作了。要合作。你合作，和他们合作，你会死得更快。要当枪，你自己当。单俊，你很值得让人尊重，但有些浪费我时间的人，让人遗憾。别敬酒不吃，吃罚酒。
，别以为你帮了我，我就会救你。等事情办完了，咱们各取所需。我所做的这一切，并不图你回报，也不图钱，而是为了我真正的老板，你的母亲。当年七姐，就是因为不同意改嫁山本木，被逼得吞了药。如果你早点这么说，会等到今天吗？而且莎莎也不会，我也是等莎莎看了暗通之后才敢告诉你的呀。你还有什么事瞒着我？该淌的血还没淌干净，该办的事也没办完，你就要走。主播，站定制高点。是。老队长，带第一小队从西边迂回。明白。小老杨，带第二小队东北迂回。出发。我还有一个问题问你：燃气管道爆炸，难道仅仅只是给解放军一个下马威吗？是。你真够狠啊快速推进还不走，再不走，就走不了了。这个怎么办？山军，你们多保重吧。老鬼，军哥，赶快走，我们赶快走吧，快走吧。
各小组注意，东南方向五百米，一辆黑色轿车正在逃窜。陈亮，到，跟我追尾汇合，上，回头，小心。城市燃气管道爆炸分布图，拍出。是
，搞定。师傅明白，你为什么要这么做？对不起，我已经回不去了。演习结束了。对于刚刚走下战场的你们，我再说这些话，肯定会有不一样的感受。一支不想提升战斗力的军队，对国家和人民而言，是可耻的欺骗，甚至是背叛。因为一支没有战斗力的部队，不可能保护国家的安全，也不可能保护人民的和平。所以，我们才敢以牺牲为代价，常备不懈。永远保持高度警惕，随时准备打仗。为了和平，我们只有汲取更强大的力量，才能够把妄图在和平土地上点燃战火的力量彻底歼灭。我们在千里戈壁滩上，掉皮掉肉，流血牺牲，为了什么？就一个目的，让那些企图破坏和平的他们，对我们这支无畏而强大的军队。望而生畏，这就是我们为什么和战争之间永远保持零距离的理由。